ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു എച്ച് പോർട്ട് എല്ലാവർക്കും എച്ച് പോർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എച്ച് പോർട്ടിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാണ് സോ നമ്മൾ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ അതായത് റിവിഷൻ സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ റിവിഷൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്തു അല്ലെ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ പേരെന്താ യാസ് റെവല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി വേൾഡ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ദ വേൾഡ് ഇൻ ട്വന്റി സെഞ്ചുറി ആൻഡ് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ എന്താ അവസ്ഥ പഠിച്ചില്ല പഠിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റിവിഷൻ ആണ് റിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മൊത്തം പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നും കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ യൂട്യൂബിലൂടെ നമ്മൾ റിവിഷൻ സീരീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മൂന്ന് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ട് വേണം എങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിന്റെ ലൈവിലേക്ക് വരാം ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് കിട്ടട്ടെ എന്നാണ് എജ് യു പോർട്ടിന്റെ മെയിൻ എയിം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എജ് പോർട്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളും ശ്രമിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആക്കി പഠിക്കണം കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അല്ലെ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് രാജാ സാറിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വായിച്ച് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പോലെയല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കണം മക്കളെ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചിലവർ പറയും താനിയാൽ സാറ ക്ലാസ് അത്ര അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ചില കുഴപ്പമില്ല അയാളുടെ കേട്ടിരിക്കും ചില അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കമന്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ആരാണ് ഈ ലോകത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഒരാളും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും എന്താ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റൈലിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് അടുക്കാണ് അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവരെന്താ എന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ തേച്ച് എനിക്ക് പോളിഷ് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക സോ എന്റെ ടീച്ചിങ് സ്റ്റൈൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളാണ് എന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കമന്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ വരുത്തും സോ നമ്മൾ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് എന്താ ചാപ്റ്റർ പേര് ബ്രിട്ടീഷ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റീസ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഒരു സിക്സ് മാർക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് മാർക്സിന് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എട്ട് മാർക്കിന് വരെ എന്ത് ചെയ്യും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതായത് എന്തൊക്കെ മൂന്ന് ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റംസ് പെർമനന്റ് ലാൻഡ് റവന്യൂ സെറ്റിൽമെന്റ് സെക്കൻഡ് വൺ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്താണ് ഏത് റൈറ്റ് വാരി സിസ്റ്റം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഏതാണ് മഹൽവാരി സിസ്റ്റം ഓക്കെ സോ ഈ മൂന്ന് സെറ്റിൽമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റംസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓർത്ത് വെക്കും ഒന്നാമത് പെർമനന്റ് ലാൻഡ് റവന്യൂ സെറ്റിൽമെന്റ് ആണ് ഒന്നാമത് ഏതാണ് പെർമനന്റ് ലാൻഡ് റവന്യൂ സെറ്റിൽമെന്റ് ആണ് അതായത് ജമീൻദാരി സിസ്റ്റം ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആ ജമീൻദാരി സിസ്റ്റം ജമീൻദാരി സിസ്റ്റം എന്നു
എന്താണ് ആ ലാൻഡ് ജമീൻദാർ സിസ്റ്റർ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ജമീൻദാർ അപ്പൊ ജമീൻദാർ വാസ് ഓണർ ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ജൂറിസ്ട്രക്ഷൻ ടു കളക്ട് ദാറ്റ് ഏരിയ ടാക്സ് അപ്പൊ ജമീൻദാറിനാണ് എന്ത് ആ ഏരിയയിലെ ലാൻഡിലെ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഓണറും അപ്പൊ ജമീൻദാർ വാസ് ഓണർ ഓഫ് ദി ലാൻഡ് അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓണർ ജമീൻദാർ ഓണർ എന്നുള്ള ഈ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തെന്താ വൈ ജമീൻദാസ് ബിക്കം ഓണേഴ്സ് ദ ഫാമേഴ്സ് ബിക്കം ടെനൈറ്റ്സ് ഫാമേഴ്സ് എന്താ പാട്ടക്കാരായിട്ട് മാറും കുടിയേറ്റക്കാരില് കുടിയന്മാരായിട്ട് മാറും അതായത് ജമീൻദാസിന്റെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിട്ട് ആര് മാറുകയാണ് ഫാമേഴ്സ് മാറാണ് സോ ഫാമേഴ്സ് ബിക്കം ടെനൈറ്റ്സ് ഇത് ഏത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഫാമേഴ്സ് ബിക്കം ടെനൈറ്റ്സ് എന്താ ഫാമേഴ്സ് ടു പേ അപ് ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി ഈൽഡ് ആസ് ടാക്സ് ഈ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഉള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക കാരണം അതിൽ ഫാമേഴ്സ് ബിക്കം ടെനൈറ്റ്സ് അടുത്തത് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി ഈൽഡ് അറുപത് ശതമാനം സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കട്ടെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി ഈൽഡ് ആസ് ടാക്സ് എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക സെറ്റാണല്ലോ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അതായത് ഫാമേഴ്സ് എന്ത് കൊടുക്കണം അവരുടെ കിട്ടുന്ന ഈൽഡിന്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി എൺപത് പകുതിയിലധികം എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ദെൻ ടാക്സ് വാസ് ടു ബി പേഡ് ഈവൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പൂവ ഈൽഡ് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഈൽഡ് ആണ് വിളവ് വളരെ മോശമാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് വാസ് ടു ബി പേഡ് എത്ര എന്ത് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഈ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കണം ടാക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്തായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം ടാക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം അടുത്ത പറയുന്നത് ടാക്സ് വാസ് ടു ബി പെയ്ഡ് ഇൻ ക്യാഷ് സ്ട്രിക്ട്ലി ബിഫോർ ദി കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആണ് എന്ത് ആയാലും എന്ത് വന്നാലും ആ കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് കൊടുത്തിരിക്കണം സോ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജമീൻദാരി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് ലാൻഡ് റവന്യൂ സെറ്റിൽമെന്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജമീൻദാരി സിസ്റ്റമോ പെർമനന്റ് ലാൻഡ് റവന്യൂ സെറ്റിൽമെന്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ പോയിന്റിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക ആ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ആ വേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് പഠിക്കുക സെറ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജമീൻദാരി സിസ്റ്റം ജമീൻദാരി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാല് മാർക്കിനൊക്കെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജമീൻദാരി സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഓരോ പോയിന്റ് ഓരോ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമില്ല പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത മക്കളെ മാർക്ക് കിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരുപാട് വാരി വലിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പാരഗ്രാഫ് ആക്കി തന്നെ എഴുതുന്നില്ല ആ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പോയിന്റ് 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 ആക്കി എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടും പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആക്കി എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ആക്കി എഴുതിയാലും മതി കണ്ടോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല പോയിന്റ് ആക്കി എഴുതിയാലും മതി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണം എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് ആക്കി എഴുതിയ മാർക്ക് കിട്ടില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോയിന്റ് ആക്കി എഴുതി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മാർക്ക് കിട്ടും അടുത്തത് റയത്വാരി സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതും നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജമീൻദാരി സിസ്റ്റം ജമീൻദാരി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം അടുത്തത് റായത്വാരി സിസ്റ്റം ആണ് റായത്വാരി സിസ്റ്റം വാസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് റായത്വാരി സിസ്റ്റം ചെയ്തത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ദ ലാൻഡ്
അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടാക്സ് ഇടക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അവരും കഷ്ടത്തിലാണ് മൂന്നാമത് സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് മഹൽവാരി സിസ്റ്റം ഇന്ന് മഹൽവാരി സിസ്റ്റം എന്ത് വില്ലേജ് ഹെഡ് മാൻ ഗ്രാമത്തിന്റെ തലവൻ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഹെഡ് മാൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ റേറ്റ് വാസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ടു അപ്പൊ ഇതിലെന്താണ് വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു റേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്റെ വില്ലേജ് മഹൽ വാസ് കനഡ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഫോർ ടാക്സ് കളക്ഷൻ അപ്പൊ ഒരു വില്ലേജിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആ യൂണിറ്റിന് മൊത്തം എത്രയാണ് കൾട്ടിവേഷൻ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇവർ എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യുക ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ മൊത്തത്തിൽ ഇതിനെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടേബിൾ ആക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കാം ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് പെർമനന്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് അല്ലെ അതെന്താണ് ബംഗാൾ ബീഹാർ ഒഡീഷ അതിന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ജമീൻ ദാസ് രണ്ട് അത് റൈത്വാരി സിസ്റ്റം അല്ലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അതാരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൂന്നാമത് എന്താ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലാണ് വില്ലേജ് ഹെഡ് മാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അതിൽ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ഒന്നിൽ ജമീൻ ദാസ് ആണ് എന്നാൽ റൈത്വാരിൽ ഫാമേഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ മഹിൽവാരി ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ആണ് എന്തായാലും എന്താ ടാക്സ് ബേർഡൺ ഉണ്ട് ഹൈ ടാക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ടാക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് മൂന്നിനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതിനാണ് പെർമനന്റ് ലാൻഡ് റവന്യൂ സെറ്റിൽമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജമീൻദാരി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പലപ്പോഴും എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് പഠിക്കാനുള്ളത് കമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് സോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു എന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരെന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ളത് സോ അവർ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇന്ത്യയിൽ അവരെന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറിന് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്തു അല്ലെ നിങ്ങൾ ജോഗ്രഫി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ക്രോപ്സും ഫുഡ് ക്രോപ്സ് അല്ലേ ക്യാഷ് ക്രോപ്സും ഫുഡ് ക്രോപ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ലേ അല്ലെ ഫുഡ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്സ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് പറഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള ക്രോപ്സ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് അല്ലെ സോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ എയിം എന്താ അവർക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കണം സോ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ ക്യാഷ് ക്രോപ്പിന് ഫുഡ് ക്രോപ്പിന് പകരം എന്ത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ക്യാഷ് ക്രോപ്പ് അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫുഡ് ക്രോപ്പിന് പകരം കോട്ടൺ ജ്യൂട്ട് റബ്ബർ പോലെയുള്ള ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് ഒരു നാല് മാർക്കിനൊക്കെ എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് അപ്പൊ ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് റീസൺസ് അതിന്റെ ഇവന്റ്സ് ഇട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് റീസൺസ് ആണ് ഒന്ന് റീസൺസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പിന്നെ ഒന്ന് ഇവന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതിന്റെ എഫക്റ്റും റീസൺസ് ഇവന്റ്സ് എഫക്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് റീസൺസ് ഇവന്റ്സ് എഫക്ട്സ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചിരിക്കണം ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് So, Indigo had a high price in the market during that period. Now, that time, Indigo had a nice price. Why? Because it was used for dyeing, for no artificial colors were used then. That's why it was used for artificial colors. We don't have to dress the color of the dress. We don't have to dress the color of the dress. We don't have to dress the color of the dress. We don't have to dress the color of the dress. Why? Because there are no artificial colors available. So, available. So, that's why it was used for Indigo. ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻഡിഗോ എന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഡിഗോ പോലുള്ള ചെടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സോ ആ സമയത്ത് എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുണ്ടായി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നുണ്ടായി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ അതായത് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ ഈ
farmers kodthu the farmers come to the temptation of the company owners and widely planted indigo as they were troubled with the no other mean to pay the heavy land tax angane ee farmers anna tax kodukana angane pala prashnangala appo ee indigo farmers nu endu yana british government british authority alle oru paisa kodukana angane farmers undu okay njangal sammadikkya nu parayyo farmers undu yana sammadikkana angane advance amount accept cheyidu was liable to plant new fixed portion of this land appo ee indigo farmers adhaayi british gari ninnu ee paisa vaangi indigo farmers endu yanam avare land il na majority portion endu cultivate yanam indigo cultivate yanam pin endha to cultivate it the most fertile part of the agriculture land ee agriculture land etum fertile aanu region il etum nalla reethile cultivate cheyan petta selathu thane endu yanam ee indigo cultivate cheyanam nu parangu so angane endu yanam british gari ninnu british authority ninnu paisa vaangiittu farmers endu avaru vera vai illa le avarku vera vai illa adagonde avar endu yani paisa vaangiittu endu cheyana avar cultivation start cheyidu ഇൻഡിഗോ ഫാമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ആ സമയത്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സ് വോർ ഇൻവെൻറ്റഡ് ആ സമയത്ത് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചതോട് കൂടി ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിഗോ ബിക്കം പ്ലാൻ ഈ ഇൻഡിഗോയുടെ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വളരെ കൊണ്ട് കുറഞ്ഞു സോ അതോടുകൂടി ഇൻഡിഗോ ഫാമേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാതായി പ്രശ്നത്തിലായില്ല കാരണം പിന്നീട് അത് തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്ത പൈസ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊടുത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു പൈസയും ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊടുക്കാതെയായി സോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പൈസ കൊടുക്കാതായി അവർക്ക് ഇൻഡിഗോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു അത് ഏറ്റവും ഫേർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള റീജിയനിൽ തന്നെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഏറ്റവും ഫേർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള റീജിയനിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഏറ്റവും ഫേർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള റീജിയനിൽ തന്നെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ എന്ത് കുറഞ്ഞു ഫേർട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞു ആ ലാൻഡിൻ്റെ ഫേർട്ടിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറയാണ് അങ്ങനെ ലാൻഡിൻ്റെ ഫേർട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞ് 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 എന്ത് സംഭവിക്കുക ലാൻഡിന്റെ ഫോർട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ലാൻഡിന്റെ ഫോർട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വേറൊരു ക്രോപ്പും നല്ല രീതിയിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നു സോ അതിന് കോമ്പൻസേഷൻ വേണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് അതോറിറ്റിയോട് ഫാമേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് അതോറിറ്റി പറഞ്ഞത് തരാൻ കഴിയില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ദ ഫാമേഴ്സ് ഓഫ് ബംഗാൾ ഓർഗനൈസ് ദം സെൽസ് ആൻഡ് ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ദ വർ ഗിവിംഗ് അപ്പ് ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ സോ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിൽ ബംഗാളിലെ ഫാമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവർ ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ നിർത്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വന്നു ദ അറ്റാക്ഡ് ഇൻഡിഗോ ഫാക്ടറീസ് വിത്ത് ബോസ് ആരോ സോഡ്സ് ആൻഡ് സ്പിയേഴ്സ് സെവൽ വിമൻ വർ ഓൾസോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ റിവോൾട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഫാമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ബോസ് അതായത് അമ്പും ബില്ലും കുന്തവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അന്ന് ബംഗാൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അണ്ടറിലുള്ള ഈ ഇൻഡിഗോ ഫാക്ടറീസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് സെവൽ വിമൻ വർ ഓൾസോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് സോ അതോടുകൂടി എന്താണ് ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്താ ഇൻഡിഗോ ഫാമേഴ്സിന് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കില്ല അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളർ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തോടു കൂടി ഇൻഡിഗോ ഫാമേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി അവിടെ ഇൻഡിഗോ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു സോ ഏറ്റവും ഫേർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള റീജിയനിൽ തന്നെ അവർ ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് അതോറിറ്റി സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫേർട്ടിലിറ്റി ആ ലാൻഡിൽ ഇല്ലാതെയായി സോ അതിന് കോമ്പൻസേഷൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് അതോറിറ്റി കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സോ അതിനോട്ട് എക്സോ ഇടക്കിങ്ങനെ നാവെന്തായി പോകുന്നത് കൊഴഞ്ഞു പോകില്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് സോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില വാക്കുകൾ എന്തെയില്ല നാവിലേക്ക് കിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മാക്സിമം എ പ്ലസ് വാങ്ങി തരാനാണ് ജു ബോർഡിൽ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ജു ബോർഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇവിടെ ആരും എടുക്കുന്നുണ്ട് ജു ബോർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് മാക്സിമം എഫേർട്ട് ജു ബോർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മാക്സിമം എഫേർട്ട് എന്ത് ചെയ്യ
ഈ ഒരു അവരെ ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് ആര് ഈ ഇൻഡിഗോ ഫാമേഴ്സ് സോ ഇറി ന്യൂ സെവറൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ഫ്രം കൽക്കട്ട റീച്ച് ദ റിവോൾട്ട് ഏരിയാസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് ദർ സപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻഡിഗോ ഫാമേഴ്സ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഐ മീൻ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും കൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് അടക്കം എന്ത് ചെയ്യാണ് ആളുകൾ എത്തിയിട്ട് ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് The revolt had a strong effect on the government. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ റിവോൾട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് മാറിയപ്പോൾ ദ ഗവൺമെന്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അപ്പോയിന്റ് കമ്മീഷൻ ടു സ്റ്റഡി ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഇൻഡിഗോ ഫാമേഴ്സ് ഇൻഡിഗോ ഫാമേഴ്സിന്റെ പ്രോബ്ലം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്മീഷൻ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു ദ കമ്മീഷൻ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇൻഡിഗോ ഫാമിംഗ് വാസ് അൺ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോസ് സ്റ്റോപ്പ് കമ്മീഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായി ഇൻഡിഗോ ഫാമിംഗ് അൺ എക്കണോമിക് ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം അത് നിർത്തണം എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി ആർക്ക് മനസ്സിലായി ആർക്ക് മനസ്സിലായി കമ്മീഷന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തില്ല അവർക്ക് വേണ്ട ഇതൊരു കോമ്പൻസേഷൻ ഒന്നും ആർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ ഫാമേഴ്സിന് കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നു അപ്പൊ ഇന്ത്യോ റിവോൾട്ട് ഇത്രയും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുക അപ്പൊ റീസൻസ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇന്ത്യോ റിവോൾട്ട് റിവോൾട്ട് നടന്ന ഇയർ ഓർത്ത് വെക്കുക ഏത് ഇയറിൽ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആട്ട് ഏത് ഇയറിലാണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിലാണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കണം എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിലാണ് എന്ത് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിലാണ് എന്ത് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണം അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പെസൻ റിവോൾട്ട് ആണ് സോ നമുക്കറിയാം പെസൻ റിവോൾട്ട് മലബാർ റീജിയനിലാണ് കേരളത്തിന് മെയിൻ ആയിട്ടും പെസൻ റിവോൾട്ട് നടന്നത് അപ്പൊ ജെന്മീസ് അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അണ്ടറിലുള്ള ജെന്മീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ലോർഡ്സ് അണ്ടറിലായിരുന്നു മലബാറിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ലാൻഡ് ഒക്കെ സോ മാപ്പിളാർ അഭിനയം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി ലാൻഡ് ലോർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫാമേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പിന്നെ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഫാമേഴ്സ് ഓഫ് സൗത്ത് മലബാർ ടെനൻസ് ഹൂ കൾട്ടിവേറ്റ് ദ ലാൻഡ് ഒപ്റ്റൈൻ ഓൺ ലീസ് ഫ്രം ലാൻഡ് ലോഡ്സ് അപ്പൊ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ഇന്ന് ലാൻഡ് ലീസ് ഫ്രം അവിടെ കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തിയിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു ആര് ഈ സൗത്ത് മലബാറിലെ ഫാമേഴ്സ് സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻസ് ഫോർ മാപ്പിളാസ് മുസ്ലിം ഇൻ മലബാർ ആർ നോൺ ആസ് മാപ്പിളാസ് അപ്പൊ ഈ ഫാമേഴ്സിൽ മെജോറിറ്റി ആളുകൾ ആരായിരുന്നു മാപ്പിളാസ് ആയിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മാപ്പിള റബലി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് സോ ബ്രിട്ടീഷുകാരും അവരുടെ അണ്ടറുള്ള ലാൻഡ് ലോഡ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാപ്പിളാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ട് റബലിയൻ നടത്തിയത് സോ ട്വന്റി ടു പെർസെന്റ് റിവോൾട്ട് ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ മലബാർ ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ടോളം പെർസെന്റ് റിവോൾട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലബാറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ ഈ പെർസെന്റ് റിവോൾട്ട് സപ്രസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ ആർമി ഫോഴ്സ് ആണ് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് അഥവാ എം എസ് പി അങ്ങനെ എം എസ് പിയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ഇതെന്ത് ചെയ്തു സപ്രസ് ചെയ്തു അതായത് ഈ ഒരു റബലിയൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് സപ്രസ് ചെയ്യാണ് സോ ഇതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തുള്ള കമ്മീഷൻ ആണ് എന്ത് വില്യം ലോഗൻ കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ കമ്മീഷൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ദ സ്ട്രഗിൾ വാസ് അൺഫെയർ ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അൺഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് റവന്യൂ അതായത് ടാക്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടിയതാണ് എന്തിന് കാരണം മാപ്പിള റബലിന് കാരണം എന്നും പറഞ്ഞു ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പബ്ലിക് എക്സാം അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല മാപ്പിള റബലിയൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം സോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ജംഗിൾസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു റിവോൾട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി കുറിച്ച റിവോൾട്ട് അപ്പൊ ജംഗിൾസ് നമുക്കറിയാം ജംഗിൾസ് മെയിൻ ഉണ്ടാവുക ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് എവിടെ ഉണ്ടാവുക ജംഗിൾസിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പാണ് പ്രധാനമായിട്ട് എവിടെ ഉണ്ടാവുക ജംഗിൾസിൽ ഉണ്ടാവുക സോ ഈ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്യാണ് പുതിയൊരു ലോ കൊണ്ടുവന്നു ഫോറസ്റ്റ് ലോ ഫോറസ്റ്റ് ലോയിൽ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ച
കൻഹു അപ്പൊ ഇവർ നടത്തിയ റബലിയൻ ആണ് ഇത് സന്താൽ റബലിയൻ അടുത്തത് കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കുറിച്ചിയാർ റബലിയൻ ആണ് സോ കുറിച്ചിയാർ റബലിയൻ ഓർത്ത് വെക്കണോ ഈ ഇതേപോലുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ വയനാട്ടിലുള്ള കുറിച്ച പിന്നെ ട്രൈബിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലോയിഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് എയ്റ്റീൻ ട്വൽവിൽ എയ്റ്റീൻ ട്വൽവിൽ നടന്നിട്ടുള്ള റിവോൾട്ട് ആണ് എന്ത് കുറിച്ചിയ റിവോൾട്ട് അപ്പോൾ കുറിച്ചി ആൻഡ് കുറുമ്പ ഓഫ് വയനാട് വയനാട്ടിലെ രണ്ട് ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇത് കുറിച്ചയും കുറുമ്പയും അപ്പൊ ഇവർ നടത്തിയുള്ള റിവോൾട്ട് ആണ് ഇത് കുറിച്ച റിവോൾട്ട് ഈ കുറിച്ച റിവോൾട്ടും അതിന് റീസൺസും നാല് മാർക്കിന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ കുറിച്ച റിവോൾട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റീസൺസ് അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കണം കുറിച്ച റിവോൾട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റീസൺസ് കുറിച്ച റിവോൾട്ട് എന്നുള്ള റീസൺസ് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒന്നാമതെന്താ ഇമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എക്സസീവ് ടാക്സ് ബൈ ദി ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ടാക്സ് ആണ് എന്തിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കുറിച്ചയോട് കളക്ട് ചെയ്തത് കുറിച്ചിയാസിനോട് കുറുമ്പാസിനോട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്യാണ് വളരെ എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു കളക്ട് ചെയ്തു കമ്പൽഷൻ ഓഫ് പേയിങ് ടാക്സ് ഇൻ ക്യാഷ് ഈ ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം തുടങ്ങി ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്ത് ചെയ്യാണ് പറയാണ് ദൻ സീസിങ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ഫോർ നോൺ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അങ്ങനെ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോലെ ഏതെങ്കിലും കുറിച്ചിയ വിവാദത്തോടെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഈ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അണ്ടറിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ സീസ് ചെയ്തെടുക്കും ദീസ് ആർ ദി ത്രീ റീസൺസ് ബിഹൈൻഡ് ദി കുറിച്ച റിവോൾട്ട് ഏത് ഉള്ള കുറിച്ച റിവോൾട്ട് നടന്നത് എയ്റ്റീൻ ട്വൽവിൽ ആ എയ്റ്റീൻ ട്വൽവിൽ ആണ് കുറിച്ച റിവോൾട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ ട്വൽവിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കുറിച്ച റിവോൾട്ടിന്റെ റീസൺസ് ആണ് വയനാട്ടിലെ ഒരു ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് കുറിച്ച കുറുമ്പാസ് അവർക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് അതോറിറ്റി ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയി നടന്ന റിവോൾട്ട് ആണ് ഇത് കുറിച്ച റിവോൾട്ട് അപ്പൊ ഈ റീസൺസ് ഓർത്ത് വെക്കുക ദീസ് ആർ ദി റീസൺസ് ബിഹൈൻഡ് ദ കുറിച്ച റിവോൾട്ട് ഇയർ ഓർത്ത് വെക്കുക എയ്റ്റീൻ ട്വൽവ് ഇനി കുറിച്ചിയ റിവോൾട്ട് ലീഡർ ആണ് ആര് രാമാനമ്പി രാമനമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്ത് ഈ കുറിച്ചിയ റിവോൾട്ടിന്റെ പിന്നെ ലീഡർ സെവറൽ പീപ്പിൾ അതർ ദാൻ ദ ട്രൈബ്സ് ഓൾസോ ജോയിൻ ദ സ്ട്രഗിൾ അപ്പൊ ഈ സ്ട്രഗിളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് പിന്നെയും ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് അതോറിറ്റി സപ്രസ് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യാണ് ബ്രിട്ടീഷ് അതോറിറ്റി അവരുടെ മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള വെപ്പണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ട്രൈബിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് എന്താണ് ബോസ് ആൻഡ് ആരോസ് സ്പിയേഴ്സ് സോഡൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അമ്പും ബില്ലും കുന്തവും വാളും ഒക്കെയാണ് ആരെടുത്തുള്ളത് ഈ ഒരു ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടുത്തുള്ളത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തത് ബ്രിട്ടീഷ് അതോറിറ്റിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷ് അതോറിറ്റിയുടെ കയ്യിൽ എന്താണുള്ളത് മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള തോക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഗണ്ണൊക്കെ ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് പക്ഷെ അത് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് ദ റിയോട്ടേഴ്സ് കുഡ് റസിസ് വൺ മോർ മന്ത് ദേ കുഡ് കൺട്രോൾ ദ എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഈ റിയോട്ടേഴ്സിന് ഒരു മാസം കൂടി ഇത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തുരത്തി ഓടിച്ചേനേ പക്ഷേ അത് സാധിച്ചില്ല സോ കുറിച്ച റിവോൾട്ട് റീസൺസ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇയർ ഓർത്ത് വെക്കുക ലീഡർ വരും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഇയർ അല്ലെ എയ്റ്റീൻ ട്വൽവിലാണ് കുറിച്ച റിവോൾട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത് ആർക്ക് എഗെയിൻസ് ആയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് അതോറിറ്റി സെർട്ടൺ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്തില്ലേ സോ റീസൺസ് ഫസ്റ്റ് കുറിച്ച റിവോൾട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ചെയ്താൽ കുറിച്ച റിവോൾട്ട് വാസ് ദി അനദർ ട്രൈബൽ ഇൻസർജൻസി എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇറ്റ് വാസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ ദ കുറിച്ച ആൻഡ് കുറുമ്പ ട്രൈബ്സ് ഓഫ് വയനാട് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൽ രാമാനമ്പി വാസ് ലീഡർ ഓഫ് ദി കുറിച്ച റിവോൾട്ട് ദ റീസൺസ് ചെയ്ത ഇത്ര ഏജാ നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാർക്ക് കിട്ടും സെറ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ ഏറെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് അതായത് വേറെയും ട്രൈബൽ റിവോൾട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സന്താൾ റബലിയനും കുറിച്ച റിവോൾട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു സന്താൾ റബലിയൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കുറിച്ചിയ റിവോൾട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സന്താൾ റബലിയനും കുറിച്ചിയ റിവോൾട്ടിനും ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ
the decline of traditional textile industries in India. India is a traditional textile industries. Decline of reasons. So, now the British policies. British policies are high tax. High tax. British policies are high tax. British policies are high tax. tax high tax. British authority is high tax. And now the import of machine made textiles. This point is the import of machine made textiles. Britain is the machine made textiles. In India, the loom is the same. The spinning wheel is the spinning wheel. But Britain is the same. 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 In the British guy foreign country import in Southern Lakavala, simple item at Tanangi, in the village at Tanangi. Ade Polatane, in the village produce and cultivate in the products of a pattern railway gauge in the Anni, port like a foreign country is like export in the Anbar. A railway expanded the goody, in the Ella Bartik, Ella Saran Latan, just in a star in the Garganda, the Garanda, in the Carilla farmers cultivate in the products of Kangota, one of the British guy very emotive who want to port take. Indian products on the Angan Ali Yatra Abastavan. So weavers lost their village market. Weavers and the Yana, our market, the village market in La Dari to machine made textiles. Say to the Kane. Pin high tax for export of Indian textiles. Indian export to China textiles in high tax. While I wear nothing with high tax on the Indian and export to China textiles. India is exported to China, textiles are in the high tax, and they are in the tax. But they are not imported in the machine made textiles, and they are low tax. Britain is not in the tax, and they are not in the import in the tax. But India is imported in the high tax. India is in the high tax, and Britain is in the high tax. So, we are in the high tax. So, we are in the high tax. अरे मार देना है रूल इन एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट ये ब्रिटिश यार इन्दे याने मंदोड़ी बुड़ी इन्दे ले एग्रीकल्चर हैंडीक्राफ्ट में थाकरना दो इन्दे ने कारण हमारी योरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से डिक्लेन चाहिए कारण हमारे पिन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इन्दे ये रिटना रॉ Cotton industry kan raw material, cotton dah kau mana raw material, anu deh dressan dah kau mana raw material, anu deh cotton anu barang. Ah cotton ini dia anu, adri mana raw material ini dia anu export cegi anu deh. Then exploitation and torture of British officers, British officers ini dia anu. British officers and they are officers and they are British officers and they are British officers in the car I tell like British officers and they are in the car I tell like torture yeah they will exploit you Indian viewers in the car I love you was in a torture you are the under the other week at but that can make you have a tax good it okay all of financial a lot of trend they are attacking to yeah egar man look at so these are the reasons behind the decline of traditional textile industries in there but I'm but I got my to leave a sign to get on car on my back so ini orang tu kita train point itu maklumlah ini ada dua point dengan anda orang tu kan exam ini nahl marken aku coidi cerita ni eh ini mana decline of traditional textile industries British policy sah dah high tax import import atau mesin made tax high tax on Indian products tu Indian products tu mudah tax tu kuti ada import atau mesin made textiles expansion of railway we was lost their village market high tax on imported Textiles, ruined agriculture and handicraft, export of raw material, exploitation and torture of British officers. ஏன்னாம் Orang farmers ni kari barang ni, farmers kari macam kerja tu. Ia ribu points buat sahaja dengan insya Allah. Anu British kari India beri kita mana? Anu farmers ni kari maha kerja mana? Anu tu farmers ni kari mana? Maha kerja mana? Anu tu farmers ni kari mana? Paham? So anu tu farmers ni condition ni kaya mana? Condition of workers during British ni anu continuous working hours. Anu ribu point sahaja yang joli cina. Ekstra joli cina small wages, walau re ceri. Shambhala Matra gitu lho Unhealthy accommodation Pina ingin accommodation agan da walara unhealthy Anu lack of trade unions Anu nanda If Enda ane workers ane kari nokkaan illa Union anu nanda namul bariya Trade union anu Pariya
So, in all points, you will have to say that the condition of the workers during British era, British era, you will have to say that the condition of the workers during British era, you will have to say that the farmers, the condition of farmers was too miserable, too pathetic, you will have to say that the farmers were very, 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 very emotional. Takshe, adi e pola tena workers ini condition mau asal, mungkin macam siapa curi kita barangan dah. British gari India bari kita samai tena, naa ke mukam tu, dari gari ni awasti ayat nula. So, in adu orang tu dene, ani India ni first war of independence. Ini erla, ini erla, yes, 1857 le first war of independence. E chapter lo, ekjo important ayat pelik ayat topik anan do. First war of independence around eight marks ni beri exam ni cuci kian chance ala kosen ato. Eight mark ni beri, eight mark ni beri public exam ni cuci kian chance ala kosen anan da. In the first war of independence, eight mark ni ada 1857 le first war of independence. Ini ni tinggal ini anda tu, anda reasons ni tinggal beri kena, anda reasons beri kena. Rend events ni tinggal ni dia nama, beri kena. Then effect ni dia nama. படிக்கினாம் reasons, events, effect and leaders. Leaders இந்த பெரி நாலு காரிங்கள் ஆனும் நீங்கள் இதில் ஓர்த்து வைக்கேண்டுது எட்டு மார்க்கு நீங்கள் ஒடு சோதிக்கியானுங்கள் நீங்கள் ஏயிது என்டுது ஒன்ன reasons ஆனே, ரன்டு events ஆனே, ரன்டு effect ஆனே, ரன்டு leaders, அட்டுது leaders ஆனே, இந்த நாலு காரிங்கள் நீங்கள் first war of independence, 1857ல, first war of independenceல் topic எடுக்கும் நீங்கள் ஏயிது இருக்கினாம் அல்லையது, reasons, events, effect, leaders, இந்த நாலு காரிங்கள் நீங்கள் இங்குடி இருக்கினாம் எட்டு மார்க்கும் சோதிக்கியானுக்கிறேன் இனி செல்லப்பந்தையும் reasons மாத்ரம் 2 மார்க்கும் சோதிச்சேக்காம் events மாத்ரம் 2 மார்க்கும் சோதிச்சேக்காம் effect மாத்ரம் 2 மார்க்கும் சோதிச்சேக்காம் leadersினை பேரி மாத்ரம் என்று இதைக்காம் 2 மார்க்கும் சோதிச்சேக்காம் அப்பே எந்தானோ குச்சு நீங்கள் இ social science இதும் சொத்திக்கின்ட கொஸ்சின்ல எந்த ஆனோ சோதிக்கினது கொஸ்சின்ல எந்த ஆனோ சோதிக்கினது ஆ சோதித்து நேந்த ஏன்சரியேட்டு கொஸ்சின்ல எந்த ஆனோ சோதிக்கினது ஆ சோதித்து நான் நீங்கள் எந்த ஏன்டது ஏன்சர் சியேன்டது அப்பா 1857ல் first war of independenceல் 8 marksல் சோதிச்சியேன்டது Orang immediate title, orang immediate, orang first, orang first war, first world war, orang pergi orang immediate itu kosah, dia pergi orang immediate itu risau kuli. Ini 4 point orang tu, kalau mana miseries of farmers, farmers, ingat mana idea mana, ini 4 point ingat mana risau mana idea mana itu. Apa ni kalau first war of independence itu betul mark itu mana orang dia risau ni sangat penting ini dah ini 4 point ciri. Apa ini kalau risau mana miseries of farmers, ni ada tu poverty of craftsman, muna ada tu dissatisfaction of kings, muna ada tu dissatisfaction of Kings, adik boleh nala amat eh dana miseries of miseries of sipoyis, ya, ini dana miseries of sipoyis. Ini nala reason sana, ini ni lada, ini ni lada, ini ni lada, ini ni lada. Yes, ini the first war of independence. The first war of independence ni lada dia reason sah. Ini nala nama mana? Farmers sekarang tu lahir, no. Poverty of craft mana? Kerana awal sila pastu, awal itu dah kan nala juga sekarang tu lahir, no. Dissatisfaction of kings sila, anu nama kerana India rule itu, India orang yang tu ribuan ada princely states sana je. Adik nama independence itu mana dah ibu-ibu lebih itu tanah ada, nama Iron Man of India mana repot nama ada, ada sabtar bela bayi patel je. Adik nama orang tu tu. Pine, misteri soft si poys, si poys orang yang ada war si poys, the Indian soldiers that who work under the British army, British army tu work ke, na Indian soldiers ni beli kita pair an and the si poys tu berada, the si poys orang yang the Soldiers that who work under the British Army. British Army will work in the soldiers that will be in the pair and the sepoys. I mean, all the reasons that you have to do is to work. Is that right? Okay, right? Yes? Yes. That's the dissatisfaction of kings. Dissatisfaction of kings. That's the doctrine of laps. That's the death of a gosh. 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 The British rule had adversely affected the kings too. The British rule had adversely affected the kings too. The British rule had adversely affected the kings too. The British rule had adversely so, doctrine of lapse that the princely states were convinced to inefficient rule and were annexed by the British. That is, doctrine of lapse that the rules were going to be annexed. That is, annexed. That is, 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 that
പിന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സിന് മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യാണ് അവരുടെ അണ്ടറിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാണ് ദിസ് മേഡ് ദ കിങ് ടു ലീഡ് ദ റബലിയൻ അങ്ങനെയാണ് കിങ്ങിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് സോ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ആണ് കാറ്റഡ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഇന്ത്യൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ് എന്ത് സിപ്പോയിസ് ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരെ സിപ്പോയിസ് വിളിക്കും സോ അന്ന് അവർ പുതിയൊരു കാറ്റ് അടിച്ചൊരു വെടിയുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തോക്കിൽ നിന്ന് കാറ്റ് അടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു സോ കാറ്റ് അടിച്ചു ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട് ആ കവറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പിഗിന്റെയും കൗവിന്റെയും ഫാക്ടിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് സോ അതെന്താണ് ഹിന്ദു ആൻഡ് മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള സിപ്പോയിസിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി സോ ആ സമയത്ത് മംഗൾ പാണ്ഡെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിപ്പോയോട് അതായത് എന്റെ സുപ്രീം ഓഫീസർ എന്ത് പറയാണ് ഈ ഇത് കടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റ് എടുക്കുക കാറ്റഡിച്ച് എടുക്കുന്നത് കടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഗണ്ണ് ചെയ്തിട്ട് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിടേക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ മംഗൾ പാണ്ഡെ എന്നുള്ള ഈ ഓഫീസറോട് എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്ത് ചെയ്യാണ് അതായത് സുപ്രീം ഓഫീസർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റെഫ്യൂസ് മംഗൾ പാണ്ഡെ എന്താ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സുപ്രീം ഓഫീസർ ഫോഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ സുപ്രീം ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്യാണ് മംഗൾ പാണ്ഡെ കൊല്ലുകയാണ് സോ അങ്ങനെ ആ മംഗൾ പാണ്ഡെ എന്ത് ചെയ്യാണ് തിരിച്ച് പിടിച്ച് കൊല്ലുകയാണ് സോ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ റീസൺസ് ഓർത്തു ഈ നാല് റീസൺസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി ഏതൊക്കെയാണ് മിസറീസ് ഓഫ് ഫാമേഴ്സ് പോവർട്ടി ഓഫ് ദി ക്രാഫ്റ്റ് മാൻസ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് കിങ്സ് ആൻഡ് മിസറീസ് ഓഫ് ദി സിപ്പോയിസ് ഓക്കെ ദൻ ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സെ പറഞ്ഞു ദൻ അടുത്തത് ഇവൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ റീസൺസ് പറഞ്ഞു അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള എന്താ ഇവൻസ് ആണ് ഇവൻസ് അല്ലെ എന്തൊക്കെ ഇവൻസ് people from all walks of life include kings farmers craftsmen etc to place in the rebellion appi rebellion age will be clear ella category ilum pedulla aalukal idil participate cheyunnulla edakkana king undu farmers undu craftsmen angane ella category ilum pedulla aalukal endu cheyittund idil participate cheyittund they attack the british and many lenders set fire to their account books deeds and documents of the transaction and ivar endu yana british gareyum adhe pole money lenders british gare support cheyna aalukal ekku endu yana ivar attack cheyittu avare kanakkinu pusthakam endu cheyittund The salary feature of this rebellion was the active participation of common people, farmers and craftsmen. The common people are farmers and craftsmen. All of them are the first part of 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 the first part. So, out one of half and lakh, one and half and lakh people who were killed in the riot of Avad, a princely state, one lakh were the common people. But, they were the common people who were killed in the riot of Avad. They were the common people who were killed in the riot of Avad. They were the common people who were killed in the riot of Avad. They were the common people who were killed in the riot of Avad. participate cheyidund so these are the events of first war of independence first war of independence inde events nu parnya idakkana okay anallo set anallo yes adutathu appo events of the ga onne ella catcher nu patta aalukal participate cheyidu ivar endana british gareyum adhe pole british gare support inna aalukalai attack cheyidu pinne endana ella common tarathilla aalukal nu participate cheyidund idile leaders inde per ortu vekka onne delhi ilo ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ് ആണ് ഡൽഹിയിലാണ് ലീഡേഴ്സിന്റെ പേരാണ് ഓർത്തു വെക്കാൻ ഡൽഹിയിൽ ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ് ഇത് മാത്രം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിന് എന്ത് ചെയ്തേക്കാം എക്സാമിന് ചോദിച്ചേക്കാം ഡൽഹിയിൽ ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ് ജാൻസിൽ ജാൻസി റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന റാണി ലക്ഷ്മി ഭായ് മൂന്നാമത്തെ ലക്നൌല് ബീഗം ഹസരത് മഹൽ കാൻപൂരിൽ നാനാ സാഹേബ് ആൻഡ് താന്തിയ തോപ്പി ഫൈസാബാദിൽ മൗലവി അഹമ്മദ് ഈ പേരുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം അവരുടെ സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് റിവോൾട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർത്ത് വെക്കണം ലീഡേഴ്സ് സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് റിവോൾട്ട് രണ്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർത്ത് വെക്കണം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ദൻ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എഫക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ എഫക്റ്റ് ആണ് എന്ത് ദ റിയൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി റെബലിയൻ വാസ് ദി ഹിന്ദു മുസ്ലിം യൂണിറ്റി അന്ന് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിംകളും ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എതിരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത് ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്താ ഇത് സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം യൂണിറ്റി ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു യൂണിറ്റി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് അമങ് സോൾജേഴ്സ് കോമൺ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ലീഡേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതിനെന്താ സിപ്പോയിസും അതേപോലെ പ്രിൻസിൽ സ്റ്റേറ്റ് സോൾജേഴ്സും എല്ലാവ
എന്തിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് എന്തിയാണ് ഇതിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവർ ഏറ്റെടുത്തത് സോ ദ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ടുക്ക് ഓവർ ഇന്ത്യ ഫ്രോം ദി ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി നിന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവർ ആർക്ക് കിട്ടി ആർക്ക് കിട്ടി ആർക്ക് കിട്ടി ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് കിട്ടി സോ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഈ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ടിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒന്നും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ സോ ഇത്രയും ഓർത്തുക എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ടിന്റെ എഫക്ട് ഇത്രയുമാണ് അതായത് ബഹദൂർഷ സെക്കൻഡ് ഡൽഹി ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ സുൽത്താൻ ആയി പക്ഷേ അത് അധികാരം നീണ്ടു നിന്നില്ല സപ്രസ് ചെയ്തു പിന്നെന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അത് സപ്രസ് ചെയ്ത് പുതിയ ആർമി ഒക്കെ വന്നില്ല അപ്പം അത്രയും കാലം ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആയിരുന്നു അത് മാറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഡയറക്റ്റ് അണ്ടറിലേക്ക് ആര് മാറി ഇന്ത്യ മാറി സോ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം അതേപോലെ തന്നെ എഫക്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവന്റ്സ് റീസൺസ് ഇത്രയും ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ റീസൺസ് ഇവന്റ്സ് എഫക്റ്റീവ് ലീഡേഴ്സ് എഫക്ട് ഓർ ഇവന്റ്സ് എഫക്ട് ഓർ റിസൾട്ട് രണ്ടോ ഒന്ന് തന്നെ കേട്ടോ അപ്പൊ എഫക്റ്റും റിസൾട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റ്സ് റിസൾട്ട് അതേപോലെ തന്നെ റീസൺസ് അതേപോലെ തന്നെ ലീഡേഴ്സ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മക്കളെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എട്ട് മാർക്കിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എയ്റ്റ് മാർക്കിന് ഇത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ 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 സെറ്റ് 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 റെഡി ആണല്ലോ സോ നമ്മൾ നേരെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് ഇത് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ പബ്ലിക് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ഡ്രെയിൻ തിയറി ഇറ്റ്സ് എ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഡ്രെയിൻ തിയറി ആരാ ദാദാബായ് നവറോജി ഡ്രെയിൻ തിയറിയുടെ ഫൗണ്ടർ ആരാ ദാദാബായ് നവറോജി ഡ്രെയിൻ തിയറിയുടെ ഫൗണ്ടർ ആരാണ് ദാദാബായ് നവറോജി അല്ലെ ദാദാബായ് നവറോജി ഇസ് നോൺ ആസ് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഡ്രെയിൻ തിയറി അപ്പൊ എന്താ ഡ്രെയിൻ തിയറിയിൽ ദാദാബായ് നവറോജി പറഞ്ഞത് പേരോത്തു വെക്ക് വൺ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദാദാബായ് നവറോജി വൺ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ എന്തുണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ദാദാബായ് നവറോജി So the drain of wealth to England, the root cause of the poverty and starvation in India, based on the study of the put forward drain theory. But drain theory is saying that India's wealth, India's wealth is going to go to India, India's wealth is going to go to India, Britain is going to go to the wealth of India, India's wealth is going to go to the wealth of India, India's wealth is going to go to Britain, the wealth of India, India's wealth is going to go to the wealth of India, the wealth of India. The British authority, India the wealth of the British authority, Pena the Khan. So, that's why I said the drain theory. So, the drain theory is the answer right to the answer. How did Indian wealth flow to Britain? So, drain theory is the answer right to the answer. Who is the founder of drain theory and how did the Indian wealth flow to Britain? According to brain theory. A brain theory is the answer to the answer to the answer. How did Indian wealth flow to Britain? These two questions are the answer to the answer. സോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താണ് എന്താണ് ഇസ് എ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഡ്രെയിൻ തിയറി ഡ്രെയിൻ തിയറിയുടെ ഫൗണ്ടർ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർത്ത് വെക്കണം ഹൗ ഡിഡ് ദ ഇന്ത്യൻ വെൽത്ത് ഫ്ലോ ടു ബ്രിട്ടൻ തെറ്റാണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വെൽത്ത് പോകാനുള്ളത് ഈ നാല് റീസൺസ് ആണ് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നാല് മാർക്കിനോ മൂന്ന് മാർക്കിനോ എന്ത് ചെയ്യുക പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ഡ്രെയിൻ തിയറി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രെയിൻ തിയറിയുടെ ഫൗണ്ടർ ആരാന്ന് ചോദിക്കും സോ How did the Indian wealth flow to Britain? Where did it go? One is export of Indian raw materials. India is cultivated in a lot of sardines and export in Britain. Now, there is a dress in Britain. Raw materials are caught in Britain. There is a lot of export 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 in Britain. There is a lot of salary and pension. Now, you can see the export. There is a lot of export. Salary and pension. Salary and pension to the British officers in India. India is a British officers in India. Salary and pension. India is a British officers in India. Salary and pension. What is India is a British officers in India? Salary and pension. What is India is a British officers in India? Salary and pension. പെൻഷനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അതിലുള്ള മണി ആ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരായുള്ള ഓഫീസേഴ്സിനുള്ള സാലറി പെൻഷനും കൊടുക്കുന്നത് ആര് പൈസ എടുത്തിട്ടാ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസിന്റെ പൈസ എടുത്തിട്ടാണ് അല്ലെ അന്ന് കൊടുത്തിരുന്നത് സോ അത് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു നഷ്ടമാണ് പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഗെയിൻ ത്രൂ ദ സെയിൽ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ഇന്ത്യയി
സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എന്താണ് സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയെയും ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടേതായുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക കാരണം അന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഫാക്ടറീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ബ്രിട്ടീഷ് അതോറിറ്റി അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് മൊത്തം ആർക്കാ കിട്ടുക ബ്രിട്ടൻ ആണ് കിട്ടുക സോ അതുപോലെ ഇന്ത്യക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഇന്ത്യക്കാരുള്ളൊരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി ഇന്ത്യക്കാരായുള്ള ആളുകൾ പലതും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതാണ് സ്വദേശി മൂവിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തത് സോ വിച്ച് ആർ ദി തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ആർ ദി വിച്ച് ആർ ദി എൻ്റർപ്രൈസസ് സ്റ്റാർട്ട് ബൈ എസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് അത് പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് വേണ്ട എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റും ഈ പോയിന്റ്സ് ആണ് സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ഒന്നാമത് എന്താ സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് സമയത്താണ് ബംഗാൾ കെമിക്കൽ സ്റ്റോർ അന്ന് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ എല്ലാ ഫാക്ടറീസും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ആരാണ്ടുള്ള ബ്രിട്ടൻ അണ്ടർള്ള അപ്പൊ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓരോന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ബംഗാൾ കെമിക്കൽ സ്റ്റോർ ബംഗാളിലും ടാറ്റ ആൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് മഹാരാഷ്ട്ര അതേപോലെ തന്നെ സ്വദേശി സ്റ്റീൽ നാവിഗേഷൻ കമ്പനിയും തമിഴ്നാട് ഈ മൂന്നെണ്ണം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതായത് ഈ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കെമിക്കലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ബംഗാൾ കെമിക്കൽ സ്റ്റോറും അതേപോലെ ടാറ്റ ആൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ടാറ്റ ആൻ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലാനും സ്വദേശി സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കമ്പനി അതായത് സ്വദേശി സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കമ്പനി അതായത് എന്താണ് ഇന്ത്യക്കാര ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പിന്നെ എന്താ സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ അതായത് എന്താണ് കപ്പൽ സർവീസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വദേശി സ്റ്റീം നാവിഗേഷൻ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്കാരായുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് മാത്രമല്ല വിമൻ ലേബേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ അനദർ റിമാർക്കബിൾ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദിസ് മൂവ്മെന്റ് വാഷർ മാൻ ഹൗ ദേ വുഡ് നോട്ട് വാഷ് ഫോറിൻ ഗ്ലോസ് അപ്പൊ എന്താണ് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വാഷർമാൻ അലക്കുകാരാണ് അവരെന്താ പറഞ്ഞു അവർ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു ദാറ്റ് ദേ വുഡ് നോട്ട് വാഷ് ഫോറിൻ ക്ലോസ് ഇനി മുതൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഫോറിൻ ക്ലോസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല തിരുമ്പ തിരുമ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊളോക്കിയായിട്ട് പറയാം തിരുമ്പ എന്നുള്ളത് അലക്കുക എന്ന് നമ്മൾ കോമൺ മലയാളത്തിൽ പറയും ഞങ്ങളുടെ അവിടെ തിരുമ്പ തിരുമ്പി എന്നൊക്കെയാണ് അവിടെ കൊളോക്കിയായിട്ട് ചോദിക്കാറ് അലക്കുക എന്ന് നമുക്ക് കോമൺ മലയാളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പറയാം തിരുമ്പ ഞാൻ കൊളോക്കിയായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് തിരുമ്പ എന്നുള്ളത് സോ വുഡ് നോട്ട് വാഷ് ഫോറിൻ ക്ലോസ് വിദേശ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കില്ല എന്ന് അലക്കുക പറഞ്ഞു ഇനെന്താ ദ പ്രീ സോ ദാറ്റ് ദേ വുഡ് നോട്ട് പെർഫോം റിച്വൽസ് ആൻഡ് പ്രയേഴ്സ് യൂസിങ് ഫോറിൻ ഐറ്റംസ് അപ്പൊ എന്താ പ്രീസ് അതായത് പിന്നെ പൂജാരി അമ്പലത്തിലെ പൂജാരി എന്ത് പറയാണ് അവർ ഇനി മുതൽ ഫോറിൻ പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ റിച്വൽസ് ഒന്നും പെർഫോം ചെയ്യില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അതേപോലെ വുമൻ ബോയ്ക്കോട്ട് ഫോറിൻ ബാങ്കിൾസ് ആൻഡ് യൂട്ടൈസേൽസ് അതായത് സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫോറിൻ ആയിട്ടുള്ള അതായത് വിദേശികൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വാതരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയൂ അത് മാത്രമല്ല സ്റ്റുഡൻസ് കി സ്കൂൾസ് ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഓഫ് ദി മൂവ്മെന്റ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം അറ്റൈൻ ഫോർ സ്ട്രെങ് ഫോർ സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് എന്താ കുട്ടികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ പ്രായത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഇനി മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കില്ല പകരം എവിടെ പഠിക്കുക ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾസിൽ പഠിക്കുക അതായത് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം പ്രൊമോട്ട് സ്കൂൾസിൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലീഡേഴ്സിന്റെ പേര് ഓർത്ത് വെക്കുക ബാലഗംഗാധർ തിലക് ലാലാ ലജ്പത് റായ് ആൻഡ് ബിപിൻ ചന്ദ്രഭായ് എന്താണ് ലാൽ ബാൽ പാൽ ഈ പേര് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ലാൽ ബാൽ പാൽ സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് ഇന്ത്യയിലെ ലീഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആരൊക്കെയാ ആരൊക്കെയാ ബാലഗംഗാധർ തിലക് ലാലാ ലജ്പത് റായ് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ലാൽ ബാൽ പാൽ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ലാലാ ലജ്പത് റായ് ബാലഗംഗാധർ തിലക് ബിപിൻ ചന്ദ്രപാൽ ലാൽ
അടുത്തത് കുറിച്ചാർ റിവോൾട്ട് കുറിച്ചാർ റിവോൾട്ട് റീസൺ ആണ് മെയിൻ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രാമാ നമ്പി അല്ലെ രാമാ നമ്പി എന്നുള്ള പേരും എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ റീസൺസ് ആ രാമൻ നമ്പിയുടെ പേര് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മക്കളെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എട്ട് മാർക്കിലൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കൊച്ചിനാണ് ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് പോളിസീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്നെണ്ണം അല്ലെ പെർമനന്റ് ലാൻഡ് റവന്യൂ സെറ്റിൽമെന്റ് അഥവാ ജമീൻദാരി സിസ്റ്റം റൈറ്റ് വാരി ആൻഡ് മഹൽ വാരി ദൻ ഏതാണ് കുറിച്ചിയാർ റിവോൾട്ട് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കും നോൺ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഒന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പിന്നെ ട്രെയിൻ തിയറി ആൻഡ് ഹൗ ഡി ഇന്ത്യ ബെൽ തോറ്റ് ബ്രിട്ടൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോൺ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഏതാണ് ഏതാണ് അതിന് മുമ്പ് മക്കളെ ഇത് പഠിക്കണേ മാറും ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വരുന്ന വരുന്ന റീസൺസ് ബിഹൈൻഡ് ദി ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം റീസൺസ് ബിഹൈൻഡ് ദി ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം റീസൺസ് ബിഹൈൻഡ് ദി ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണേ ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റീസൺസ് ബിഹൈൻഡ് ദി ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പിന്നെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ടും അതേപോലെ സന്താൽ റബിനിയും ഓർത്ത് വെക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് നിങ്ങൾ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കണം എന്ത് പഠിക്കണം യെസ് ഏത് ഏത് യെസ് റീസൺസ് ബിഹൈൻഡ് ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അത് പഠിക്കണേ അത് മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരുണ്ട് ജി പോർട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ റെഡി ആണോ അല്ലെ നമ്മൾ എത്ര ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടും നമ്മൾ എത്ര ലൈവ് എടുത്തു തന്നിട്ടും നമ്മൾ എത്ര മെനക്കെട്ടിട്ട് കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ബോധം വരണം വേണമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ബോധം വരാതെ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടുക വേണ്ടേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഞാൻ ജി പോർട്ട് ക്ലാസ് കണ്ട് ജി പോർട്ട് ലൈവ് കാണുന്നുണ്ട് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് മാത്രം അത് പോരാ നിങ്ങൾ പഠിക്കണേ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എജു പോർട്ട് ഫിഫ്റ്റി നിങ്ങളുടെ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നിങ്ങളെ പഠനമാണ് എജു പോർട്ട് ഫിഫ്റ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ലൈവ് ക്ലാസ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് വെന്തി ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ പഠിക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടി ആരതാണ് നിങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റാക്കി ഈ മാ സോഷ്യൽ എന്താ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് വായിക്കണം നിങ്ങളുടെ വായനാശീലം ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തണം സോഷ്യൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വായനാശീലം ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം നല്ല രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം എന്നാ മാത്രം സോഷ്യൽ പഠിക്കും ഇപ്പൊ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ എന്നോ രണ്ടോ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ആ വേർഡ്സിന് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്പൈറർമാൻ വല ഇടൂല അതേപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചാൽ സെറ്റ് ആവും സെറ്റ് ആണല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ആണല്ലോ പഠിക്കല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ബ്രിട്ടീഷ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവിഷൻ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുള്ളൂ റിവിഷൻ ആപ്പ് ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം റിവിഷൻ കാണാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് അഞ്ചാമത്തെ പാഠം റിവിഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നാലാമത്തെ പാഠം ഈ ഓട്ടോ മീഡിയ എന്തോ ഒരു ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ വരില്ല കൾച്ചർ നാഷണലിസം വരും അപ്പം ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കുന്നത് റിവിഷൻ
സെറ്റാണല്ലോ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക സോഷ്യൽ സയൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എപ്പോഴും വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും സോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ ദി ബേസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ റിവിഷൻ വരുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ചാപ്റ്റർ റിവിഷൻ വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ചാപ്റ്റർ റിവിഷൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ട് വരണം മക്കളെ പഠിക്കണേ നിങ്ങൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു വിഷയത്തിന് പഠിക്കുന്ന ഞാൻ പറയും രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ ജോഗ്രഫി പഠിക്കുക ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ മാത്സ് പഠിക്കുക ഒരു സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഒരു ടഫുള്ള വിഷയം ഒരു ഈസിയുള്ള വിഷയം പഠിക്കുക ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ടു ടഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ടു ഹാർഡ് അങ്ങനെ 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 പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നൊരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഒന്നര മണിക്കൂറിന്റെ മൂന്ന് സെഷൻ അപ്പൊ എത്രയായി നാലര മണിക്കൂർ ബാക്കി ഹാഫ് ആൻ അവർ മൂന്ന് സെഷൻ ഉണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഒന്നര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ജോഗ്രഫി പഠിക്കുന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് അടുത്ത ഒന്നര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹിന്ദി പഠിക്കും ഹിന്ദി കത്ത് എഴുതാനുള്ള കൂടെ പഠിക്കുക പിന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് പിന്നെ ഒന്നര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ 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 പഠിക്കുക നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഇനി പഠിത്തത്തിനായിട്ട് കൂടുതൽ സമയം മാറ്റി വെക്കുക റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കാണുക സെറ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓൾറെഡി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാൻ സാധ്യത കാണുന്നവരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ബബായി അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ചാനലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിജിപ്പോ ചാനലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓ റെഡി ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ബൈ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് കാണാം അതിനുമ്പ് ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു വരാം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ റെഡി ആണല്